Pas une seule fois, il est allé surfer seul. Sauf malheureusement le jour où c'est arrivé. C'était un garçon qui était un garçon intelligent. Et... et il avait compris la situation. Et si un jour je dois me faire attaquer par un requin, je ne veux pas rester handicapé. Je préférerais partir plutôt que de rester handicapé. Voilà ce qu'avait dit cet enfant. Quand il avait 11 ans, et Dieu a exaucé ses prières. Reunion Island is a tiny French territory in the middle of the Indian Ocean, several hundred miles east of Madagascar. It's a volcanic island that's home to world-class waves, endless beaches, and a rich natural heritage. It's basically paradise. But as we learned, every paradise has a boogeyman. Here, it's sharks. Since 2011, the island has seen a spike in shark attacks, several of which have been fatal. And lately, the concentration and frequency of attacks has everyone puzzled. The Indian Ocean is known for being littered with sharks, and Reunion Island has seen their fair share of them for most of their history. Locals have called the increase in attacks a crisis. 18 people have been attacked, seven have been killed, all in the last five years. That means that from 2011 to 2015, 13% of the world's fatal shark attacks have taken place around this tiny, 40-mile-long stretch of beach, which is roughly the same length as Manhattan's shoreline. Meanwhile, humans kill somewhere between 67 and 273 million sharks per year worldwide, and declining shark populations are destabilizing ocean ecosystems around the globe. Reunion presents a crucial question about shark conservation. The island has banned the commercial sale of all shark meat for more than a decade, which essentially killed commercial fishing. It's also home to a new natural reserve aimed at protecting critical marine life. But as shark attacks have increased, many of the island's residents have begun to question the value of having any sharks at all. We start off by meeting Nicolas Le Bianic, who represents the government in their mission to reduce the risk of shark attacks on the island. D'accord, donc effectivement, la, la crise requin a, a connu des événements dramatiques. Hein. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas de réponse miracle. Hein, et euh, des communautés se sont euh, déchirées. On s'est rendu compte hein, euh, que les choses évoluaient de façon assez brutale. Les vieux réunionnais interdisaient à leurs enfants de mettre le pied dans cette là-dedans. Moi, je vis sur cette terre. Vous pouvez crier si vous voulez, c'est la vérité. Voilà. C'est quoi ça Ça fait 20 ans que j'habite ici, on n'a jamais eu de problème. Moi, je vis ici depuis 60 ans. Et alors Mais c'est hey, ici, vous savez ce qui se passe là C'est mon pas pays, possible. monsieur. C'est votre pays, vous n'y connaissez rien. Je connais mon pays. Alors sur euh, euh, l'ensemble des attaques hein, enregistrées depuis 2011, hein, les deux espèces de requins impliquées, ce sont euh, d'abord le requin bulldog, dans la quasi-intégralité des, des cas, euh, ainsi que le, le requin tigre. Concernant le nombre de requins euh, qui fréquentent les eaux réunionnaises, il y a entre peut-être 500 requins euh, bulldog adultes et 1500 requins bulldog adultes. And with a population of roughly 800,000, that's approximately one shark for every 500 people. Global statistics indicate that there's a greater chance of dying from a bee sting than a shark attack. Nevertheless, the risk in reunion is real enough to cause a local uproar. Bull sharks are known for being intelligent, aggressive, and massive. Local fishermen tell us they never take the same bait twice, and according to local researchers, the ones encountered around the island are much larger than in the rest of the world, averaging around 10 feet long. Not only are they larger, but lately they seem to gravitate more and more towards the island's popular beaches. 
By attacking people, sharks have also sunk their teeth into the island's economy. To find out more, we met with Stéphane Foissin, the president of the island's Board of Tourism. Avant la crise requin, nous avions à peu près 450 000 touristes. Et nous sommes passés de 450 000 à 300 000 touristes. Énorme pour un petit territoire. Il y a eu des filières entières qui ont été détruites. C'est la filière surf qui a été détruite. C'est la filière plongée qui a été détruite. Le matériel que je vendais ici au magasin en, en quantité euh, à l'époque, ça fait un bon moment que j'en ai plus vendu. Ça doit faire, euh, ça doit faire au moins un an. On est un petit peu victime d'une catastrophe un petit peu naturelle, je dirais, euh, le requin, et que là-dedans, on a été laissé sur le bord de chemin par tout le monde. L'économie réunionnaise, avec cette crise requin, a, a été amputée d'une partie de ses ressources et de ses revenus. Et dans le monde entier, on parlait de la destination de la Réunion avec son euh, le danger requin. With all this going on, attacks continue. We traveled south to meet with Tongi, a survivor of a recent shark attack, to find out what it's like to come face to face with one of the island's apex predators. All was clear for me. It was like a little wave coming from a blind spot. It was like the, the time stopped. It was, everything was slow. I remember the tree far on the beach. Everything was amplified. The reflect of the shark skin, blue and dark, was really beautiful. I was uh, peaceful. Well, when the shark bite me, I had the clear sensation that it was like a vice grip, uh, crushing me like a, a two plates. This with a huge pressure. I put my hand on uh, his teeth, take uh, all my strength to open his mouth, but it was not possible, uh, not enough strength. I lost uh, two fingers uh, doing this. I had a second uh, when I was dead, probably because of the blood uh, loss. Just a real surprise and a good one. Really uh, a good experience and a, a teaching on the human possibilities and how sometimes uh, the life is simple. The cause for the increase in sharks are numerous and complex. It turns out that Reunion is home to ideal natural conditions for bull and tiger sharks. Six months out of the year, cyclones bring heavy rains and fresh water runoff that create turbid and murky waters, which are attractive conditions for these sharks specifically the bull shark, who can live in both fresh and salt water. And since Reunion is a steep volcanic island, the seabed goes from deep to shallow within a short distance, making it relatively easy for sharks to approach the coast. On top of that, some believe that our human impact on the environment may have made matters worse. I don't think I'm really a victim of shark. I'm a victim of the human impact. Ils font que ce qu'ils ont toujours fait depuis des millions d'années et, et le changement, il est récent. S'il est récent, c'est que ça vient de l'homme. Notre relation aux requins et à l'océan en général qui a changé et qui a fait que tout cela s'est retourné contre nous, mais c'est complètement, à mon sens, notre faute et certainement pas celle des requins. Other theories call attention to our human impact on the shark's behavior. Overfishing, depletion of fish stocks and polluted waters could potentially draw sharks closer to shore. This pollution also led to the degradation of Reunion's coral reef. In 2007, right before the crisis, the island set up a marine reserve to regulate fishing and human activities in hopes of restoring balance to the ecosystem. However, some residents believe the marine protected area and its burgeoning fish stocks may attract hungry sharks sheltered from human threat. At the beginning of the shark crisis, it was very hard because people who believe that it was uh, our fault uh, for the shark attacks. They came uh, in front of our building. Moi, je surf depuis 67. 
J'ai jamais eu une attaque ici, il n'y a jamais eu. On n'a jamais eu que ce problème. Depuis qu'il y a cette histoire d'attaque, on a fait la relation avec le, la réserve marine. Mais ça, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Some condemn the reserve because since the crisis began, 12 out of the 18 attacks have occurred within the marine protected area. When people is confronted by uh, crisis, they need to have short solutions. They want to blame somebody. They, are, they want to know who is responsible for this crisis. While theories are numerous, one that barely anyone talks about is the government's ban on the commercialization of shark meat. During the 80s and in the end of the 90s, uh, there were 20 to 25 metric tons of coastal sharks that were caught and uh, used for food here in Iranian Island. David is a scientist working for the Committee of Fisheries and the leader of Cap Roquin, a new state program aimed at shark attack prevention. In Réunion, in Cari, Cari Requin, it was very well famous. Quite often, you can find a shark uh, in, your, in your plate. At the end of the 90s, there was this suspicion of the presence of a toxin, a ciguatera-like toxin. It was been proven to be uh, the reason for the, the deaths of uh, almost 100 people in Madagascar. It has been decided by authorities to ban the commercialization of uh, all the coastal species, species of sharks. With 15 years of no commercial fishing, the shark population has been able to grow uninterrupted. As attacks increased, more bans followed. Soon, the government prohibited all swimming and surfing at most beaches. They even went as far as warning travelers of the dangers via in-flight announcements. The users of the sea have to remain watchful in front of risk sharks. The bathing and the practice of certain nautical activities can be made in the lagoon and in the watched and fitted out zones. On lui avait dit, mais euh... Euh, T'inquiète pas, euh, euh, on va pas laisser, les, les choses vont pas continuer comme ça. Parce que c'était pour nous, c'était pas possible qu'on puisse laisser, je veux dire, les choses perdurer à la Réunion. Hein. Les gens, euh, laisser les gens aller dans l'eau, en sachant qu'à chaque fois qu'on va dans, dans l'eau, qu'on soit surfeur ou baigneur, on risquait sa vie. Un jour, euh, sa sœur. Euh, lui avait demandé, euh, disant, ah bah tiens, si un jour tu vas sur une île déserte, qu'est-ce que tu en emmènes avec toi Et il avait dit, mes planches. Voilà, il aimait ses planches. Euh... À chaque fois qu'il a eu une planche, une nouvelle planche, il est... voilà. on sentait que c'était important pour lui. On l'a mis euh, à 4 ans euh, sur une planche de surf. Il a de suite, euh, il est, de suite, il est monté dessus sans aucun problème. Et quand il a commencé à, à savoir un peu surfer, très vite d'ailleurs, il a de suite voulu faire de la compétition. Et donc, euh, je l'ai accompagné toujours, constamment. Oui, c'est des souvenirs qui sont bien sûr très forts parce que maintenant, il reste que ça. Quoi. Ça va être très difficile de, de parler de ce moment-là. Je vais essayer. Le 12 avril 2015. Putain, mois d'avril, putain, putain d'année 2015. Pas une seule fois, il est allé surfer seul. Sauf malheureusement le jour où c'est arrivé. Et en allant raccompagner cet ami-là, eh bien, ils sont passés devant les aigrettes. Ils ont vu effectivement que là, il y avait des superbes vagues. Il y avait des, édu des adultes hein, qui surfaient dans l'eau. Donc il a pensé, parce que l'image d'un adulte dans l'eau, c'est peut-être une image de sécurité aussi. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour exprimer euh, même euh, ce, ce qui a dû arriver à cet enfant. Parce que euh, il s'est fait happer deux fois. Donc cet enfant a eu le temps de savoir ce qui lui arrivait. Et ça, c'est difficile. J'ai remercié le requin d'avoir laissé 80% de mon fils. Je 
pas envie que ça aille mieux. J'ai envie de conserver ma douleur jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est la garantie de cet amour. On était devenu l'île à requins dans le monde entier. Que, euh, il me semble que cette île, elle mérite autre chose que, que ce genre d'appellation. Quand Elio est parti, euh, d'abord il, 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 il a fallu faire face à l'effroi, parce que c'était quelque chose qui était pour nous inimaginable. D'ailleurs, depuis qu'il est parti, euh, le gouvernement français a, a changé du tout au tout, puisque euh, d'un gouvernement presque... Euh, Absent, on a maintenant un gouvernement qui, qui est très présent. On a progressivement expérimenté d'autres solutions, parmi lesquelles effectivement le, la solution des vigiroquins, hein, euh, qui est une solution de, de surveillance par occupation de la, de la colonne d'eau. The Vigis, or Shark Lookouts, is a surveillance protocol and the first of its kind. The VG is a project where we put scuba diver in the water to make a protection between the ocean and the surfers. If there is a shark that's coming, the VG are here to alert and to uh, take care about the surfer and help them out to get out of the water. You have two lines of defense. You have the VG and on top we have the technology boat. The boat technology is equipped with four cameras embarked. Si l'eau est claire, hein. tout dépend de la visibilité. Euh, Et les images sont retransmises sur un poste terrestre. Every morning, we are going to check all the spots on the west coast. We need to have good visibility, and for us, the, the good visibility is 8 meters. Armed with a harpoon or a pole stick, these shark lookouts basically act as underwater bodyguards for surfers. It's really important for us because we lost a lot of friends, a lot of family. I do have some friends who lost legs or arms. In case of if there is a shark, you cannot see what's happened under the water and uh, you can get attacked. If we are not here, People cannot surf safely. The surf is like a freedom. We are giving the, the surfers a little bit to surf, but they're really scared about the sharks. They just want to surf safe. In the four years of the program's existence, the lookouts have never encountered a shark, nor have the protected surfers ever been attacked. While efficient, the scale of this operation is limited. To shield more people from recurring attacks, the government veered their efforts more to the root of the problem, using science to better understand the shark's unexplained behavior. Donc il y a eu une première série de mesures qui a été mise en œuvre et soutenue donc, par l'État, hein, notamment des mesures d'amélioration de, de la connaissance scientifique. Les solutions euh, sur lesquelles on travaille, effectivement, sont totalement nouvelles. Et, et La Réunion est aujourd'hui un laboratoire d'expérimentation. From 2011 to 2014, scientists would catch and tag sharks using acoustic transmitters and then release them to monitor their feeding, migration and reproduction. While the studies were insightful, results were limited, and attacks continued. As scientists continued to release sharks back into the ocean, tensions rose with the people of Reunion. 
Ces animaux qu'on connaissait en fait très peu à La Réunion même, si, et pour les comprendre, il faut les étudier. Mais le temps de la science n'est pas le même temps que, la, que les solutions rapides de court terme. Nous, ce qu'on demande, c'est des mesures bien plus concrètes et on en a surtout vraiment ras-le-bol d'entendre ces scientifiques. A few people have called scientists criminals because they have tagged and released monsters, big animals, big dangerous animals, uh, not so far from their favorite beaches. It was their job. They were asked to do that. And it was important to do that so that we know more about the, the behavior of these sharks. From this outrage, the government took the previous catch and tag program and adjusted it to introduce a measure to target and kill certain sharks. The very beginning of the what we call the shark crisis, not so many people, I would say, agreed to, to, to go in a more radical approach to mitigate the risk of attacks. But little by little, and attack after attack, and because the results of the uh, scientific programs were very long to obtain, and decided to, to use the approach that is um, efficient for many years in South Africa, Australia, that's killing sharks. Oh, look at that. When it's big tiger sharks, more than three meters, it's taken uh, on board by the fishermen. When it's a smaller one, it's released. They take some flesh samples, stomach contents, blood samples, so that we know about the genetics, we know about um, the trophic ecology of the animal, the size and the measures and the reproduction status of the animal too. So it's very useful to help about, to know more about uh, the, these animals. So these are the samples uh, from the livers and the flesh. And uh, when our fishermen catch uh, a bycatch, which is dead, for example, this scallop armor head, we've uh, taken the head uh, for analysis on the jaws. We take some flesh um, uh, samples uh, for studying the stable isotopes. To catch these sharks, David and his team use a smart drum line. It's a device made up of a baited hook to lure the shark and a GPS satellite to alert when there's a potential catch. And the fisherman can get uh, the alert on his telephone, and so that he knows that there is a shark who has triggered the system and it has been caught on the, on the drum line. It's far from a solution, but it's one of the many tools that the island is experimenting with. To get a closer look at this device, David introduced us to Fred, a local fisherman responsible for overseeing the smart drum lines. Oui, j'occupe la zone de Saint-Paul, responsable de la zone de Saint-Paul pour Cap Recan 2, pour les captivités des Recans. A drumline is a fishing advice composed of a marine, a buoy, and a line with a baited hook. It's in uh, quite shallow water. It's there for 12 to 15 hours. Il attrape pas aussi facilement que ça. L'objectif c'est attraper les bulldogs. Ne les pas là seulement pour since 2011, the island has killed about 70 bull sharks, which is roughly 5 to 10 percent of Reunion's estimated bull shark population. A few days after baiting the smart drum line, we get a call in the middle of the night alerting us of a potential catch. The signal came from a drum line that was 100 yards from one of the island's most popular surf spots. It was a tiger shark, estimated at 600 pounds and nearly 10 feet long. When they tried to pull the shark into the boat, the line snapped. It got away. In Reunion, whether or not to kill sharks remains a controversial topic with little consensus. Every other would say that, no, it's stupid and uh, 
Phishing is an old-fashioned, uh, old-century um, solution. I think it's, we are not practicing uh, phishing like uh, the others do. We are more precise. That's science. So maybe I'm wrong, but uh, I'm not completely alone because uh, I can exchange with people from South Africa, for example, Australia, and they say to, to me that, no, I'm right. I must be the only uh, French scientist to be uh, pro-phishing. Uh, here in Réunion, particularly, it's very difficult with my peers. I often feel like a fish uh, swimming upstream. Maybe the stream is right and I'm wrong. Uh, I don't know. While the island struggles to find harmony over the question of targeted killings, Réunion has also had to deal with criticism from outside conservationists. On prend par exemple euh, Sea Shepherd, puisque c'est ceux qui nous tombent dessus le plus régulièrement et qui nous traitent d'assassins parce qu'on veut réguler la pêche de requins. Partout dans le monde, les prélèvements n'ont jamais démontré leur efficacité. Nous, évidemment, nous pensons que ça ne réglera absolument pas le problème de la sécurité euh, du surf ici à la Réunion dans l'état actuel des choses. Lors d'une euh, réunion, quelqu'un qui faisait partie de Sea Shepherd, qui était derrière moi, euh, dit « Mais vous trouvez que c'est pas un peu violent pour le requin ?» Je dis, vous trouvez que l'attaque de mon fils, c'était assez violent pour vous ou c'était pas assez violent pour vous voilà. Voilà. Donc ça veut dire que mon fils, moi, ça vaut pas le requin qui l'a tué. Donc l'océan doit être, doit être reconquis. Mais on va pas s'amuser à massacrer tous les requins du monde. Aujourd'hui, euh, il faut bien des moyens innovants, euh, parfois non létals. One non-lethal measure that everyone on the island could agree on is the anti-shark net. In 2015, the government installed protective nets at two popular beaches to protect people from future attacks. Combined, the nets measure just under a mile and ensure about 35 acres of protected swimming space. Every day, the nets are inspected for wear and tear to ensure that they're impenetrable to sharks, but snag-free for smaller marine life like turtles and fish. This measure is by no means innovative or high-tech, but sometimes low-tech solutions can be some of the most efficient. The cost of these anti-shark nets is not insignificant. About $4.5 million have been spent on this new measure designed to keep beachgoers safe and revive the island's reputation abroad. C'est vraiment une solution qui en tout cas là fonctionne super bien quoi. Ça a réuni les gens, ça fait consensus avec tout le monde. Boucan Canot c'était déserté, il y avait 10 personnes sur la plage. Là vous y allez, il y a des, des centaines de personnes, il y a 30 surfeurs à l'eau, enfin ça n'a rien à voir. Rien. While the nets work, some surfers overlook the dangers and prefer the freedom of surfing in unprotected spots where the waves are better and less crowded. C'est l'une des meilleures vagues de l'île, l'une des meilleures gauches de l'île. Par contre, euh, on n'a pas de filet de protection. C'est un paradis, mais d'un autre côté, il faut, faut être vigilant, on va dire, très vigilant. C'est-à-dire, euh, pour monter au pic, je vais nager, je vais nager en regardant sous l'eau. In exposed waters, surfers take preventive measures into their own hands. Some paint their boards with zebra stripes to look like lionfish or sea eels, which sharks don't like to eat. Others attach electrodes to their leashes that emit strong electronic pulses that cause discomfort for the shark and repel them if they come too close. While these measures have little evidence of their efficiency against sharks, they play a crucial part in the surfer's psychological reassurance that they're doing something, anything, to protect themselves. Ben, les lettres signifient toutes les personnes qui sont parties ben, par les attaques de requins à La Réunion. Automatiquement, ben, moi, je les porte ben, dans mon corps, vu qu'il y a pas mal d'amis à moi qui, qui sont partis. Quoi. Et pour moi, c'est la moindre des choses de, de marcher avec eux, d'aller dans l'eau avec eux. Et comme je sais qu'ils ils sont dans l'eau de toute manière, c'est un, un hommage quoi, pour eux. Mais certaines, elles sont très, très, très dangereuses. Si elles ont faim, si vous êtes là au mauvais moment, au mauvais endroit, ben c'est pour vous. C'est pour vous. Et là, vous allez rentrer faire un peu de surf. Euh... Oui, je vais aller. 
ne pourrais pas interdire quelqu'un de rentrer dans l'eau. S'il a envie, il a envie, il y va, quoi. Voilà, rien au monde, je pourrais arrêter. Sans la mer, je prends une corde et je vais me pendre, quoi. Moi, j'ai entendu des choses en disant, ça y est, le surf revient à la Réunion. Non, non, le surf, il n'est pas revenu à la Réunion. Et même avec les deux spots sécurisés, on a encore beaucoup de personnes qui vont surfer ailleurs. D'où euh, l'intérêt d'aller très, 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 très vite dans la sécurisation de nos sites et dans la compréhension de tout ce qui se passe à La Réunion. À La Réunion, maintenant, on ne parle plus de crise, on parle de risque. Il y a eu une crise et maintenant, nous gérons ce risque. On passe à un problème qui est extrêmement complexe. Aujourd'hui, on est clairement dans, un, dans une approche de solution complémentaire. Ce n'est pas simplement ni la connaissance scientifique, ni les programmes de surveillance, ni les programmes de pêche ciblée. C'est bien cette combinaison qui est au, au cœur de notre concept euh, opératoire. Five years ago, we were very, very late in thinking about the solutions. And now, I think we have a mix of solutions which is quite interesting. Et donc, euh, le but, effectivement, c'est de trouver la solution euh, à, aux problèmes réunionnais. Et en fin de compte aussi, c'est peut-être de devenir une vitrine sur le monde pour apporter l'expérience de La Réunion dans des endroits où il y a aussi le phénomène malheureux d'attaque de requins. Je suis un jour et puis je me suis dit, mais les requins, il faut les respecter. C'est une espèce qui, qui est maîtresse de l'univers depuis... Enfin, tu peux pas dire que euh, c'est mauvais, c'est des cons, non Les dinosaures, ils sont partis, mais eux, ils sont toujours restés là, hein, les requins. They are here since the prehistoric ages and uh, they did not change. They were made like this. They stay like this. In 10 years, that could not be the shark that have changed. That's obviously us that have changed the reef and the ocean. Cohabiter avec la nature, hein, ça ne veut pas dire forcément euh, euh, prendre son petit déjeuner le matin avec le requin ou, ou, euh, ou, euh, ou se taper le repas du soir avec les lions. Je suis persuadé que l'être humain va pouvoir être apaisé un jour ou l'autre par rapport à ça et de laisser aussi cette place pour les requins. It's very important that we still work on the quality of the environment so that you can maybe keep the bull sharks away. But... Ben, J'ai pas envie qu'on oublie, qu oublie mon fils parce que c'est vrai que euh, avec sa disparition, beaucoup de portes se sont ouvertes et qu'il y aura beaucoup de gens qui devront quelque chose à lui, mais aussi à tous ceux qui, ont, qui, 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 qui sont disparus.